。都说呢，这个武汉呢比长沙好啊。武汉和长沙呢这两个城市我都去过啊，特别是长沙也特意去旅游过，因为长沙那边的美食特别有名嘛。实话实说啊，两者之间，两个城市之间的差距呢，确实是挺大的。在中国的中部地区啊，有两座大城市，第一个呢就是武汉，第二个就是长沙啊。就是这两座城市呢，在中部地区呢，都是各有特色，各有自己的一个魅力和特点。就是当我们谈起就是这两座城市的时候，第一是武汉，第二是长沙嘛。很多人都会认为啊，包括在网上，包括在现实中啊，很多人都认认为呢，武汉在许多方面呢，都会比这个长沙呢更有优势啊，更占有一个先机。为什么这么多人会有这样的一个印象，或者是为什么这么多人会这么说呢？今天呢，我们就这个视频给大家全面的来分析一下。首先呢，我们就从这个经济的角度啊，因为第一肯定是要考虑经济嘛。从经济的角度来分析一下这两座城市。武汉呢，作为湖北省的一个省会，拥有着得天独厚的一个地理位置，都是说武汉是九省通衢嘛，交通特别发达，包括丰富的一个资源，像咱们呃面前的这个长江、汉江，丰富的一个水资源，丰富的一个水运交通，交通网络真的是四通八达，也是中国的一个交通枢纽嘛。包括武汉这边还拥有一个完善的发达的一个工业体系，包括武钢的什么都是在武汉这边嘛，还有非常发达的一个第三产业服务业，还有光谷那边的一个高科技产业、高新产业等等啊。而且呢，现在武汉这边的 GDP 已经破了两万亿，在中部地区呢绝对是老大哥的一个存在啊。相比之下呢，长沙呢虽然说也是湖南省的一个省会啊，但是在经济发展上面。包括发展的一个质量和速度上面呢，与武汉呢还是存在一定的一个差距，主要就是体现在一个产业结构，包括咱们刚才提到的一个发展速度上面啊。武汉这边呢，明显就是经济的增长速度，包括 GDP 的一个增长速度显然是更快的，包括产业结构更加的完善、更加的完整、更加的多元化啊。另外一点就是在文化方面啊，武汉和长沙呢，两个都是历史悠久的一个城市，都拥有着非常多的一个历史的一个文化遗产。相对来说呀，武汉这边的文化氛围，我感觉生活这么多年是更加的开放，更加的多元啊，也是吸引了来自全国各地，包括全世界各地的一个人才，还有那种各色各样的一个艺术家们，什么明星了或者什么，都在武汉这边定居生活。包括武汉的整个的一个城市建设、城市规划，在全国大城市里面、一线城市里面，包括新一线城市里面，我感觉也是非常的出类拔萃啊！这就使得武汉呢，在城市竞争力方面呢，真的是非常有吸引力啊！相比长沙来说，我感觉是更有吸引力。那长沙那边呢，无非就是它的那个文化娱乐，包括它那个小吃可能是更加出名啊。它无非它那个芒果台，像它做那种娱乐节目，的确是武汉这边是比不上的。但是在其他。方面呢，武汉这边还是占有一定的一个优势的。最后呢，咱们可以再看一看生活品质方面啊，就是咱们刚才提到的武汉的城市建设。你像武汉这边的一个高楼大厦，包括武汉这边的住宅楼的高楼的一个数量，在呃世界范围内，包括在全国范围内啊，也仅仅是仅次于那个香港、深圳那边，包括北京、上海那边都是比不上武汉的啊。还有它的一个绿化，基本上我们走到街边，全部都是那种各种各样的一个绿化。非常的宜居啊，很多人来到武汉之后呢，都特别喜欢在武汉这边定居生活，然后在这边长期的找一个工作，长期的生活下去。而且武汉这边的一个医疗，包括教育资源也非常丰富。提起教育，肯定很多人都要，呃，中部的大武汉都非常羡慕嘛。九八五、二幺幺呢，高校呢，真的是多的遍地都是。武昌那边啊，而且呢，然后这个高校毕业生呢，每年都是一百多万的一个，也是一个大学城嘛。然后包括这边的什么三甲医院、武汉的协和医院、武汉的同济医院，在中部地区都是出类拔萃，都是能够排得上号的，在全国也是能够排进前十的啊。所以说呢，就为市民呢提供更好的一个生活保障。当然了，相比较之下，我们也不能忽略长沙的一个魅力，包括长沙的一个特色特点。咱们刚才都提到了，长沙的一个美食真的是闻名遐迩，全世界都是知道的，包括它的。文化娱乐，特别是娱乐节目，包括它的一个旅游资源等等啊，在全国也都是我感觉能够排进前几的啊。随着整个经济的发展，包括整个城市化，包括中部一体化的一个推进，长沙呢也是这几年也是不断的在进步和提升啊。综上所述呢，我们就感觉呢，无论是武汉还是长沙，都是各自省份的一个重要城市，他们呢都有自己的一个特点和特色。
但是呢，从经济方面、从文化方面和城市规划等等方面啊，武汉相对长沙来说确实是有一定的一个优势的。但是呢，这也并不意味着长沙呢在未来没有赶超、没有超越武汉的一个潜力和机会。然后呢，长沙呢也可以通过借鉴中部老大哥武汉的一个成功经验，找到了适合自己的一个发展道路。我相信呢，在未来也会发展越来越好。不知道呢，大家对于这两座中部的一个城市，一个是武汉，一个是长沙，大家都有没有去过，或者是有没有在这两座城市生活过？大家对这两座城市都有什么样的印象？也欢迎在评论区里面多多留言，多多讨论。好了，本期视频就拍到这里，我们下期视频再见，拜拜。